Normal na yung pinanganak noon ni Jeneline si Chris Gian. Ngunit noong maglalabing siyam na buwan ng bata, mayroong mga sintomas na lumabas. Doon na pagalaman na si Chris Gian ay mayroong TB meningitis. Bukod pa rito, napansin ng kanyang ina na parang nasasaktan na yung bata pag nahahawakan yung balakang niya. Ano ang nangyari kay Chris Gian? Panuor natin. Dahil sa bagyong Yolanda, nagpalipat-lipat ng tira ng mag-asawang Jeneline at Christopher Katienza. Hanggang sa makarating sila sa Manila, nagtayo sila ng malit na tirahan para may masilungan ang kanilang pamilya. Sa hindi inaasang pangyayari, nagkaroon ng sakit si Chris Gian. Makilang ulit itong na-confine bago natuklasan ang kanyang sakit. Nanganak ako sa kanya November, uh, December 23. Tapos sakto naman siya. Normal naman siya. Tapos kaya lang nung mga 3 months old na siya, nag hinika siya parang nagka-pneumonia. Na-confine kami sa Santa Ana Hospital. Kasi nga yung mata niya nagkaroon ng sign down ng meningitis. Tapos mga mga ilang araw lang, nag sure na siya. Napilitan kami ng pa-CT scan kasi hindi naman ako pumapayag na kuhaan siya ng tubig sa likod. Tapos nang nasitis ka, lumabas na nga yung TB meningitis siya. Tapos ang suggest sa amin, ay may hydrocephalus pa rin siya. Na ilipat daw kami sa ibang hospital kasi sa BP shotting niya. Nagpumilit ako, nakiusap ako sa National Children, tanggapin kami kahit hindi siya stable. Sa tulong ng iba't ibang mga laboratory test at CT scan, natiyak ang tunay na sakit ni Chris Gian. Agad naman binigyan ng doktor ng paunang lunas ang bata. Bukod pa rito, Mga dalawang taon na kaliwa simula nung tulog na siya, eh, lagi man siyang tulog, hindi ba man siya dumidilat. Gumagalaw yan siya, mga ilang buwan pa lang nakalipas. Parang napapansin ko hindi na siya gumagalaw yung isa. Doon ko napansin na parang may problema. Akala ko nga yung pat paan niya. Akala ko yung tuhod lang ang ano, yung may diferensya parang napilayan. Nung pina-X-ray siya, disconnected hips pa lang pala, siya. Pagtitinda ng puta sa umaga at balot naman sa gabi ang kinabubuhay ng asawa ni Jeneline. Habang siya naman ay nag-aalaga kay Chris. Dito nila kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin, pati na rin ang pamasahe kung sila ay nagpapacheck up. Talagyan daw ng bakal dito sa ano para maikunik agad, tapos simintuin daw muna pansamantala. Tapos tinanong ko kung wala pa wala bang ibang option, wala bang ibang paraan. Wala daw, yun lang daw. Kasi hindi daw hindi daw yan ngayon lang nangyari, sabi niya sa akin. Matagal na daw yun, baka nga daw hindi ko lang daw napansin inborn daw niya yun. Sabi ng doktor sa akin, nakakaawa ang kalagay ni Chris. Iba't ibang sakit ang kanyang nilalabanan sa murang edad pa lamang. Ngayon, ang sabi kasi ng doktor, pagalingin muna yung pneumonia niya at saka paanuhin muna siya, pa, pagpahingayin lang muna. Saka na lang daw namin gagawin yung ano, pag medyo maganda-ganda na yung kondisyon niya. Galak naman ang nararamdaman ng mag-asawa dahil sa paunang tulong na ibinigay sa kanila, lalong-lalo na ang stroller na nagagamit ni Chris. Ang iniisip na lamang nila ngayon ay kung saan sila kukuha ng pera para sa operasyon ng kanilang anak. Nananawagan po ako, sana, bigyan po ako sa aking kahilingan sa mapagamot ang anak ko at mabigyan ng katugunan sa lahat ng problema ko po tungkol sa anak ko. Nagpapasalamat po ako sa SM Foundation na ibinigay niyang stroller po sa amin. Maraming maraming salamat po. Sa ngayon ay kinakailangan muna ni Chris Gia na magpagaling sa kanyang pulmonya at maging stable yung kanyang kalagayan. Ito'y bago siya sumailalim sa operasyon. 
aabuti ng halos 60,000, 60,000 piso ang kinakailangan para sa kanyang operasyon at maibalik sa tamang pwesto ang nabaling buto niya sa kanyang balakang. Sana ay matulungan natin siya. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng pinapanawagan, Maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SMOs. Ang mga BDO branches sa mga SMOs ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Isitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers.